ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈ മൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലും ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മടിയുള്ള കാര്യം ഉള്ളി അരിയുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഉള്ളി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതലും തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം തക്കാളി ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് ഈ ചെമ്മീനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുക്ക് ഉണ്ടാകും ഇത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നല്ല പോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ആയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷനിലാണ് അത് എന്ത് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഇതുപോലൊരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീര് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെയുള്ള മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ആറ് ക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ മസാലക്ക് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് വെറും ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി നിങ്ങൾ ഹൈമൂസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുള്ളി കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഉള്ളി അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം അപ്പം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നല്ല നൈസായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഉള്ളി നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കാനും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയിൽ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ മസാല നിരത്തി കൊടുക്കാം ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായി നിരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിച്ചു തരണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു